ஒரு பொருள் இயங்கும் பொழுது ஒரு தொடர் வண்டி அல்லது மிதி வண்டி இயங்கும் பொழுது அது எந்த அடிப்படையில் இயங்குகிறது அதற்கான விதிகள் என்ன அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் நியூட்டனுடைய இயக்க விதிகள் அந்த முதல் விதி கலியினுடைய நிலைமை விதி ஜடத்துவம் சொல்கிறது நிலைமம் இனர்ஷியா அந்த இனர்ஷியா விதியிலேருந்து வர்றது தான் முதல் விதி நிலைமை விதி இந்த நிலைமை விதியினுடைய அவருடைய வாசகங்கள் அவருடைய சொற்றொடர்லேருந்து ஒரு பொருள் தன்னுடைய இயக்க நிலையையோ ஓய்வு நிலையையோ மற்றொரு விசை தாக்கும் வரை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் நேர்கோட்டிலான இயக்கம் அதுதான் அங்கே போட்டு காமிச்சாங்க நேர்கோட்டிலான இயக்கம் போய் அதுவாக சிறு வளைஞ்சு போகிறது இல்லை வந்து நேர்கோட்டிலான இயக்கத்தை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் மற்றொரு விசை தாக்கும் வரை அப்படின்னு ஓரளவுக்கு நியூட்டன் கலிலியை கண்டுபிடித்தது தான் இதை இவருடைய பாணியை அதை மாற்றி அமைக்கிறார் இல்லை நேர்கோட்டில் வந்து விழுங்கும் பொழுது மற்றொரு விசை செயல்பட்டா என்ன ஆகும் அதை பற்றி தான் இரண்டாவது இதில் சொல்கிறான் வேங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள் மீது இப்போ நம்ம வேகமாக போகிறோம் வேன் சைக்கிளில் போகிறோம் ஒரு சீரான வேகத்தில் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு அதனுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துகிறோம் வந்து தட் மீன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன பொருள் நீங்கள் விசையை அதிகப்படுத்துறீங்கன்னு அர்த்தம் வந்து அதிகப்படுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அங்கே வரக்கூடிய விதி ரெண்டாவது விதி அந்த விதி எதை பொறுத்த அமைக்கிறதுன்னு சொல்லால் அதுதான் இரண்டாவது விதி இது நிலைமை விதிங்கிற முதல்ல இது அப்படி சுருக்கம் ரோட்டிங் எழுதிக்கோங்க இது வந்து விசை இந்த விசை இங்கே தான் நம்ம வரையறுக்கிறோம் வந்து அதாவது கொடுக்கப்படக்கூடிய விசை இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த விசை எதை பொறுத்த மாதிரி தட் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் சொல்கிறார் வந்து அது அவர் அப்படி மொமெண்டம்னு நேரடியாக சொல்லலை அப்போ மொமெண்டம் நேரடியாக வரல அவர் இயக்க மாற்றத்துக்கு நேர்வீகத்தில் இருக்கும் அந்த இயக்க மாற்றம் என்பதை எப்படி நம்ம மாற்றுறது இயக்கத்தை எப்படி மாற்றுறது அதிகப்படுத்தணும் இல்லைனா பிரேக் போடணும் அதாவது குறைக்கலாம் அதை கூட்டலாம் அந்த இயக்க மாற்றத்திற்கான நேர்வீகத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இது வந்து அதுலேருந்து வந்தது தான் எம்ஏ இந்த எம்ஏங்கிறது வருவது காரணம் முதல்ல காரணம் வந்து எம் என்பது என்ன மாஸ் நிறை பொருண்மை அப்படிங்கிறோம் நிறைய நிறைய பேர் இந்த விதியிலிருந்து தான் பொருண்மை நிறையையும் வரையறுக்கலாம் விசையையும் வரையறுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இது அப்படின்னு ஏ முடுக்கம் இந்த மூன்று தான் வந்து வெரி சிம்பிள் ஃபார்ம்லா பாருங்க வந்து வெரி கிரேட் கான்செப்ட் சில் பி கிவன் இன் எ வெரி சிம்பிள் ஃபார்ம்லா அதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப எட்டு பத்து பதினஞ்சு இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்லி த்ரீ எஃப் இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இது பாருங்க இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ரெண்டு எழுத்துக்கு மேலே இருக்காதுங்க இ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டு கேட்டி இது யார் இது யார் இது என்ன விதி பிளான்ஸ் ரிலேஷன் அது ஃபார்ம்லா இது எலிமையான <laughs> 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 EFE poetry of Newton. ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஃபார்முலா வந்து அதுலேருந்து வந்தது தான் இந்த ரெண்டுமே நம்ம நம்ம இந்த ஃபார்முலாக்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் வந்து இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் வீட்டில் வந்து இந்த கண்ணாடியெலாம் இருக்கு இல்லை சோறு எழுதி வச்சுக்கணும் எழுதி வச்சுட்டு காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே பல்லு தேப்போம் வந்து பல்லு தேய்க்கும் போதே இ இ கோடி எம்சி ஸ்கேர் இ இ கோடி எம்சி ஸ்கேர்னா மனப்பாடம் ஆயிரும் வந்து ரொம்ப நம்ம இது நிறைய நாள் தான் என்ன பண்ணுறோம்னா பஸ்லாம் இருபது கிலோமீட்டர்லாம் நடந்து வரோம் நான் வந்து பையன் வந்து ஆந்திராவிலேருந்து வரான் திருத்தணிலேருந்து இந்த மாதிரி பயண நேரங்களில் ஒரு கப் பாக்கெட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் வச்சா போதும் ஒரு மேத்ஸ் ஃபார்முலா ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்ம் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை எடுத்து அப்பப்போ பார்த்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் இது உள்ளே வச்சுட்டு அவன் என்ன வெளியே வந்து பார்க்குறான் வந்து துள்ளாத மனம் துள்ளுது கை ஓடுது கால் ஓடுதுன்னு திரைப்படங்களுடைய வசனத்தை பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குது எல்லாம் கரெக்ட் ஆகிடும் புரியும் அவங்களுக்கு எப்படி எளிமையாக நம்மளுடைய நேரத்தை செலவிட்டு அந்த விதிகளை மனப்பாடம் செய்வது அல்லது தெரிந்து கொள்வதுக்கான வாய்ப்பு இதெல்லாம் இதுக்கு நமக்கு வீட்டில் ரூம் போட்டு டைம் கண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் இப்போ தான் ஃபிசிக்ஸ் படிப்பேன் அப்போ தான் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ தான் தேவையில்லை நம்மளுடைய அன்றாட இயல்பான வாழ்க்கையோடு அந்த இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்மில் ஒரு நாளைக்கு படித்தா போதும் வந்து அப்படிலாம் படிக்கணுங்க தான் திருவள்ளர் திருக்குறள் எல்லாம் திரு பேருந்து எழுதி வச்சுருக்கிறான் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை வந்து அது எங்கே இருக்கணும் தெரியாது நிறைய பேருக்கு வந்து அது இருக்கட்டும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிறதுல இப்போ அது முதல்ல நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணுன்னு பாருங்கள் இதுதான் ரெண்டாவது விதி எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ 
இரண்டாவது என்ன சொல்றாரு கொடுக்கப்பட்ட விசை இயக்க மாற்றத்திற்கு நேர்வியத்தில் இருக்கும் இயக்க மாற்றம் என்பது நிறை இன்டு விலாசிட்டி அதாவது திசை வேகம் இதனுடைய மாறுபாட்டு வீதம் மாறுபாட்டு வீதம் என்பது என்ன டி பை டி டி இதுதான் டி பை டி டி இங்கே எம் என்பது ஒரு பொருளுடைய நிறை எம் என்பது மாறிலி கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அதை வெளியே எடுத்துருங்க எம் ஸோ இது வந்து டிவி பை டி டி இந்த டிவி பை டி டி என்பது என்ன அதம் கொடுக்கும் ஆக்சிலரை ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான சம்பாடு தான் இது வந்து எம் இது ஏ முடிஞ்சு போச்சு நேரத்தை பொறுத்து மாறுதல் எப்படி மாறுபடுகிறது என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் செயல்படுதுன்னு சொல்லுங்க ஒருத்தன் ஒரு ஒரு வண்டியை தள்ளுறதுக்கு ஒருத்தன் தள்ளுறது போல பத்து பேர் தள்ளுறான் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸ் ஒரு தனித்தனி விசைகளை கூட்டி எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ எல்லாம் ஆட் பண்ணி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இது ஒன்று அதில் தான் இது என்ன இது வெக்டார் சன்பாடு இது வெக்டார் இது இது வந்து ஸ்கேலார் இது வெக்டார் ஏ என்பது வெக்டார் திசை இருக்கிறது அப்போ எந்த திசையில் நகரும் விசை கொடுக்கப்படக்கூடிய திசையில் இந்த பொருள் நகரும் விசை கொடுக்கக்கூடிய திசையில் இந்த பொருள் நகரும் ரெண்டாவது சமூகம் ரொம்ப எளிமையாக இதில் இருந்து தான் ஒரு நியூட்டன் நியூட்டன் என்பது என்ன ஒரு நியூ விசையிற்கான அழகு இந்த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதான் நியூட்டன் அவருடைய பேரை வச்சு நியூட்டன் போடுவாங்க அங்கே காமிச்சா அவருடைய டெகார்டிஸ் அந்த டெகார்டிஸினுடைய பேரை வச்சு சொல்லலாம் வந்து அது நிறையா நிறையா இது அதில் படத்தில் இருக்கிற காட்டுற பொருள் வந்து இப்போ ஒரு நியூட்டன் வரையறு அப்படிங்கும்போது ஒரு கிலோகிராம் நிறைவுள்ள ஒரு பொருளை ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் முடுக்கத்தை கொடுப்பதற்கு தேவைப்படும் விசை ஒரு நியூட்டன் இப்போ வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அதில் இது வந்து ஒன்றா ஆகிடணும் ஒரு கிலோகிராம் இது என்ன ஒரு மீட்டர் பேர் வினாடி ஸ்கொயர் அப்படி போடுங்க இது ஒரு கிலோகிராம் போடுங்க தமிழை போடுறோம் அப்போது ஏற்படக்கூடிய அப்போ இது தேவைப்படக்கூடிய விசை ஒரு நியூட்டன் இது பக்கம் என்ன இருக்குது இது ஒரு நியூட்டன் அப்படின்னு போட்டுருக்கோம் ஒரு நியூட்டன் ரொம்ப எளிமையானதாக டிஃபைன் ஒன் நியூட்டன் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னு இது பற்றி அழகுனக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவில் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டியதில்ல இந்த பாடத்தில் அளவுனா ஒன்று கொடுத்துருக்காரு என்ட்ரிக்கோ ஃபெர்மி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஃபிசிக்கல் என்ட்ரிக்கோ ஃபெர்மி ஆ ஃபெர்மி வந்து ஒரு சொல்கிறாருன்னு எனக்கு நன்றாக மனப்பாடம் செய்ய தெரியுமானால் நான் வந்து ஒரு உயிரியல் அறிவியலாக இருப்பேன் அதான் பயாலஜிஸ்ட் இஃப் ஐ ஹாவ் ஏ குட் மெமரி ஐ விட் பிகம் ஏ பயாலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறாரு பயாலஜிக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய தெரியும் அந்த காரண காரியங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அவருடைய கருத்து பயாலஜி யாராக கோச்சிங்க அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே லிங்க் பண்ணுற அது வேறு விஷயம் வந்து வெறும் வெறும் செய்திகள்லாம் இருக்காங்க வந்து இங்கே அப்படி இல்லை வந்து எந்த வழிமுறையில் வந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் வளாக கொடுத்துருக்கிறான் இப்போ வந்து எங்கே ஒரு இப்போ ஏன் சொல்லணும்னா இதை ஒரு இதை தனியாக இதை தனியாகலாம் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது இதிலேருந்து எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னு ஒரு ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஒரு விதி அந்த விதியை இந்த விதியை தான் நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் வந்து ஈஸ் ஈக்குவல் டு மார்க் சப்ஜெக்டு இது வந்து வெர்பு இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படி போகுது உண்டு விசை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ என்று மாஸ் என்று ஆக்சலரேஷன் உண்டு இது தெரிந்து போனால் இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் வந்து ஒரு கிலோகிராம் நிறைவுள்ள ஒரு பொருளை ஒரு மீட்டர் பெர் வினாடி ஸ்கொயர் முடுக்கம் கொடுப்பதற்கு தேவைப்படும் விசை ஒன் நியூட்டன் த ஃபோர்ட்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு கிவ் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சலரேஷன் for a body of 1 kg mass remember remember elimiyan idu rendavathu vidhila ipo idhula romba kolappam vandha undu a define pannilla m eppadi define idhula irundhu m e define pannalam na porunmai porunmai mass na enna hmm ha huh? what is mass nerai endru eppadi tamil la solunga paakala ha amount of amount of matter amount of matter contained in a body அதுதான் பொருண்மை அப்படிங்கிற பொருள் பொருண்மைன்னு வந்து வருது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற எந்த அளவுக்கு அது அடர்த்தியாக இருக்கிறது அதெல்லாம் சொல்கிறது இந்த மாஸ் இதை விட்டு அனுமான இப்போ இங்கேயும் சொல்லலாம் நீங்கள் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ போடலாம் எஃப் பை ஏ அப்போ விசையும் தெரிந்து அந்த பொருளுடைய இயக்கம் அதாவது முடுக்கமும் தெரிந்தால் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் 
விஷயம் கண்டிக்கலாம் மாஸ்க் கண்டிக்கலாம் இப்போ ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்குது ஆனால் பொருண்மை என்பது முதல்ல சொன்ன ஏற்கனவே இருக்கிறது ஒரு மொத்த பொருள் திணிவு அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் கண்டைன் நின்றுட்டு இருந்து இதுலேருந்து அதான் அதுலேருந்து எல்லாம் தேவையில்லை வந்து ரெண்டே கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதில் இதில் சொல்கிறா வந்துட்டு ரைட் இதோட அடுத்தது மூன்றாவது விதி இப்போ விசைகளுக்கு வேற என்ன இப்போ இதெல்லாம் சொன்னீங்க சார் விசைகளில் வந்து என்ன எடுத்துக்காட்டுகள் எங்கே பார்க்குறோம் இப்போ நான் இதை வந்து சேரப்பு தள்ளுறேன் ஒரு தள்ளுதல் இழுத்தல் இதுதான் விசை ஒரு பொருள் நகர வேண்டுமானால் ஒரு தள்ளல் இருக்கணும் ஒரு எழுப்பு இருக்க வேண்டும் வந்து இப்போ வந்து இது கை வச்சுங்க மேஜையில் ரொம்ப அழுத்தி எழுக்கிற பொருள் வந்து இப்படி கூட போய் வேகமா ஆனால் தர இந்த மேஜையின் மேல் வைக்கும்போது இப்போ அவ்வளோ வேகமாக போகல ஏன் ஃபிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதுதான் விசை எதிர் விசை வந்து தன்னுடைய ஒரு இயக்கத்தை ஒரு பொருள் மற்றொன்று மீது நகரும் பொழுது அதனுடைய இயக்கத்தை தடை செய்யக்கூடிய விசை உராய்வு விசை இது ரொம்ப எசென்சியல் ஃபோர்ஸ் வந்து உராய்வு விசை உராய்வு விசை இல்லைன்னா நம்ம நடக்க முடியாது பேருந்துகள்லாம் இயங்க முடியாது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விசை வேறு என்ன விசை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு விசை நம்ம வண்டாட வாழ்க்கையில் பார்க்குற விசை நிறைய காமிச்சான வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பெரிய விசை பிரிந்து இவர் சொல்லக்கூடிய நியூட்டன் சொல்லக்கூடிய மூன்று விதிகளும் மண்ணுலகத்துக்கு மட்டுமல்ல விண்ணுலகத்துக்கும் சேர்ந்தது அதான் நம்ம பியூட்டி இருந்து இரண்டு உலகம் மெக்கானிக்கல் இனிவேட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த வேர்ட் காரணமே எல்லா இடத்துலையும் இது பொருந்தும் இந்த மேக்ரோஃபிக்ஸ் பெரிய பாடியாக இருந்தாலும் சரி வந்து சின்ன பொருள் அந்த டாக்டர் விசை துகள்கள் நடந்தாலும் சரி இரண்டுக்கும் பொருத்தமானது அதெல்லாம் இவருடைய இயக்க விதிகள் வந்துட்டு அது மாதிரி விசைகள் நிறைய நிறைய பார்க்கலாம் புவி ஈர்ப்பு விசை இருக்கு உராய் விசை பார்த்தோம் அல்ட்ராஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு விசை தான் வந்துட்டு பேர் கிடைக்கும் இப்போ மூன்றாவது விதி தான் ரொம்ப முக்கியமான விதி வந்து ஒரு ஒரு விசை மற்றொரு பொருள் மேலே செயல்படும் பொழுது அந்த பொருள் என்ன ஆகிறது அந்த பொருளானது இந்த முதல் பொருள் மேல் ஒரு விசையை செலுத்துகிறது சமமான எதிர் விசையை செலுத்துகிறது இது நல்ல அருமையான கேள்வி இதோட நின்று நின்று போகிறது இல்லை அவர் வந்து எப்போவுமே இந்த இந்த கரும்பலையை தலைவனில் இந்த வந்து நாற்காலியை தலைவனும் அப்படின்னா இதை தொடாமல் தள்ள முடியாது தொடாமல் தள்ளலாம் இது ஒரு மேக்னட்டை இன்னொரு மேக்னட்னா வச்சு பண்ணலாம் அது வேறு வந்து நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அது தொடர்பு இல்லாத விசைகள் அது வந்து இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு விசை தான் இங்கே தள்ளா அது மூவ் ஆயிரும் வந்து இப்படி தொடும் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று தொடும் பொழுது ஒரு அங்கே ஒரு எதிர்வினை நடக்கிறது ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு எவ்ரி ஆக்ஷன் ஏதான் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இந்த ஆக்ஷன் சொல்கிறத ஃபோர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் சொல்லலாம் அதை தான் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்ங்கிறோம் இதை முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் வரும்னு சொன்ன திருவிழா இதெல்லாம் தத்துவங்கள் அது விஞ்ஞா அது விஞ்ஞானம் இல்லை ஆல்வேஸ் ஆமாம் அது அது ஆல்வேஸ் வரைக்கும் பாட்டு நல்லா கரெக்டாக ஞாபகப்படுத்தினாங்க ஆல்வேஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் எப்போதுமே வந்து ஆனால் பார்த்தா தெரியாது வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த சாக் பீஸை கீழே விடுறேன் விழும் பொழுது என்னென்ன விஷயம் நடக்குன்னு இருக்கேன் இந்த சாக் பீஸை பூமி இழுக்கிறது எது விஷயம் என்ன அது இல்லை கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லை இழுக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த இழுக்கிறது தான் கிராவிட்டிங்கிறது ஈர்ப்பு இழுத்தல் அப்படிங்கிறது தான் கிராவிட்டி வேற ஒன்றுமே இல்லை இல்லை இதற்கு எதிர் விஷயம் என்ன ஆ இந்த இதை பூமி இழுக்கிறது பூமியை சாக் பீஸ் இழுக்கிறது அப்புறம் இழுத்தா ஏன் இங்கே நிற்க முடியாது ஏன் கிழ வருது ஆ இது வந்து அவ்வளோ சொல்ல முடியாதுன்ட்டு இதுக்கு ரொம்ப சின்ன குறைந்த மா மாசு இருக்குது இதுக்கு நிறைய மாசு இருக்குது அது இழுக்கிறது தெரியாது அது நேரம் அங்கே வந்துடுது அப்படிங்கிறோம் எப்போதுமே அதனால தான் அவங்க சண்டை போட விட்டாமல் ரெண்டு பேர் மொத்தமாக ரெண்டு மூணு மாதிரி ரெண்டு பேர் மல் கட்டிட்டு நாங்கள் போகிறோங்க மல் 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 யுத்த வீரர்கள் இந்த சைனாக்கார ரெண்டு பேர் சண்டை போடுவாங்க பாருங்க இந்த இவன் இழுக்கிறான்னா அவன் இழுக்கிறான்னு தெரியாது போக சேனல் அதெல்லாம் நல்லா காட்டுறான் வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் நீ உனக்கு தள்ளனா அவனும் எதுவும் இல்லை இப்போ அந்த வந்து இந்த சுவரை தள்ளுறேன் அப்படின்னா தள்ளுற அப்படின்னா சுவர் என்ன தள்ளுதுன்னு அர்த்தம் வந்து பார்த்தா தெரியாது வந்து ஒருத்தர் திரைப்படத்தில் சொன்னால் வீடு தள்ளிகிட்டே போகலாம் அப்படியே வந்து இந்த கொண்டு போய் எங்கள் ஊர் கொண்டு போகிற அப்படின்னா வந்து எல்ஐசி வீடு இங்கே ஊர் தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி கதையெல்லாம் வச்சுருப்போம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஒரு எதிர் வினை உண்டு தட் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் உண்டு அதை எங்கெங்கே அவங்க பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டெலாம் போடுறோம் அதான் வினை எதிர் வினை விதி வினை எதிர் வினை எதிர் வினை விதி இது மூன்றாவது விதி இது ரொம்ப அருமையான விதி இதை வச்சு தான் நிறை
இந்த இரண்டையும் சேர்ந்தது எனக்கு புரியுது கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்து இப்போ இதில் இதுலேருந்து முன்னாடி வாங்க நிலைமம் நிலைமை எதை பொறுத்து அமைகிறது அப்படின்னு கேட்டான் நிலைமை எதை பொறுத்து அமையும் நிலைமை இதை எப்படி அளப்பது ஹவு டு நவ்லி மெஷர் இனர்ஷியா மாஸ் மாஸ் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் இனர்ஷியா அதுக்கு நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணுவோம் உண்டு ம் நிறைய ஏற்பட்ட எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதெல்லாம் உண்டு இப்போ சாதாரணமாக நம்ம வரோம் நம்ம ஓடி வரோம்னு வச்சுங்களேன் பிடிச்சி நிறுத்திக்கலாம் ஒரு பெரிய குண்டாக இருந்தானா நம்மளை நிறுத்திடுவாங்க அங்கேருந்து கார் வேகமாக வருது அவன் நிறுத்தினா நிறுத்த முடியாது அவனை சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் ஸோ இந்த கார் ஹேஸ் மோஸ் மோர் எனர்ஷியா ஸோ மாஸ் எதுக்கு குறைவாக இருக்கும் அதுக்கு எனர்ஜியாக குறைவாக இருக்கும் அது மாதிரி முதல்ல நகர்த்த முடியாது ஒரு இந்த சேர நகர்த்துறதுக்கும் இந்த பில்டிங்கை நகர்த்துறதுக்கும் ஒரு பெரிய பாரங்கள் நகர்த்துறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா இந் ஹேஸ் மோர் எனர்ஜியா மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நிறைய அதெல்லாம் நிறையா கண்டுபிடிக்கிறார் வந்துட்டு இந்த எம் எம் ஏ இருக்கு பாருங்க இதை இதை வந்து மூன்று கூறுகளாக பிரிக்கலாம் மூன்று கூறுகள் காம்பனன்ஸ் அப்படிங்க ஒவ்வொரு திசையிலையுமே எழுதலாம் எஃப் எக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ எக்ஸ் எஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ ஒய் எஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ இசட் மூன்று திசைகள் மூன்று திசைகளில் காட்டிசன் கோஆர்டினேட்ஸில் வந்து மூன்று திசைகளையும் பிரிக்கலாம் இப்பவும் கரெக்டாக இருக்கும் வந்து இதில் இதனுடைய இந்த விதிகளுடைய மாறாது இப்போ ரெண்டாவது இது வந்து ரெண்டாவது விதியிலேருந்து விசையினுடைய அலகுகளை அளக்குகிறோம் இந்த அலகுகளுக்கு வெவ்வேறு வெவ்வேறு வடிவங்கள் இருக்குது யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு இதில் போட்டிருக்க பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட் ஆஃப் பண்ணுங்கள் ஒரு கிலோகிராம் இலை வந்து ஒரு கிலோகிராம் எத்தனை கிராம் போட்டுருக்குறான் இது வந்து ஸ்லக்கு இது வந்து அதனுடைய மொத்த இடை உண்டு என்ன ஆச்சு பரவாயில்ல நூடு விசை அலகுகள் போடுற நிறைய இது வந்து நிறைய அலகுகள் கிலோகிராம் கிராம் ஸ்லக் அப்படின்னு போடுறான் வந்து இங்கே கீழே இருக்கிறது ஒரு நியூட்டன் ஒரு டைன் ஒரு ராத்தல் பவுண்ட் அந்த மாதிரி இது எவ்வளவு ஒரு நியூட்டன் எவ்வளவு இதுக்கு இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத போடுறான் வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சரிங்களா இது பாருங்க இப்போ சில கேள்விகள் நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையான இந்த இந்த நாய் படத்தை பாருங்கள் நம்ம மூன்றாம் விதிக்கான ரொம்ப அருமையான அருமையான எடுத்துக்காட்டும் நியூட்டன் மூன்றாம் விதிக்கான ஒரு விளக்கம் உண்டு இது எஃப் ஒன் டூ இந்த பையன் நாயை எழுப்பது எஃப் ஒன் டூ நாய் பையனை எழுப்பது எஃப் டூ ஒன் இது ரெண்டும் என்ன போட்டிருக்காரு ரெண்டும் சமமானது எதிர் எதிர் திசைகள் செயல்படுது அதாவது ஆரோ போட்டுக்க பாருங்க சரியா தெரியல இதை போட்டுக்கிறோம் வந்து இதே அதனால் எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் எஃப் டூ ஒன் இதை செவன் பாட்டில் எழுதணும் நம்ம மூன்றாவது விதியை செவன் பாடாக எழுத வேண்டுமானால் இந்த இடத்துல அது வந்து எஃப் ஒன் டூ தேர்டு தேர்டு லான்னு போட்டு எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் டூ ஒன் மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ போடக்கூடாது இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு வேறு சில எடுத்துக்காட்டுகள் புக்கில் போடுங்க அது என்ன பார்க்கலாம் இந்த பாருங்க நியூட்டன் இயக்க விதிகள் ம் பின்வரும் ஒவ்வொரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க பின்வரும் ஒவ்வொரு நேர்வுக்கும் விசைகளின் செயல் எதிர் செயல் இணையை அடையாளம் காண்க இது என்னது சிறுவன் நாயின் கயிற்றை நாயின் கயிற்றை இழுத்தல் அதுக்கு என்ன இணை என்ன ரியாக்ஷன் சொல்லுங்க அப்படியே சொல்லிட்டு வாங்க சிறுவன் நாயின் கயிற்றை இழுத்தல் நான் அவ்வளோதான் அப்படியே எழுது அப்படி மாற்ற வேண்டிய இந்த கயிறத்துக்கு முன்னால் போட்டு இங்கே விட வேண்டியதா கை நாய் சிறுவனை இழுத்தல் அப்படி படிச்சுக்க வேண்டியது அப்படி இங்கே பாருங்க பறவை சிறகை அடித்தல் சிறகடித்து பறவு பறத்தல் பறவை சிறகடித்து பறத்தல் இதற்கு என்ன ரியாக்ஷன் சொல்லுங்க பறவை சிறகு அடிக்கிறதா அதான் சார் பறவை சிறகு அடித்து பறக்கிறது என்ன ரியாக்ஷன் கேட்குறாங்க எப்படி சிறகு அடித்தா எதை எதை ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸ் கொடுங்க ஏர் ஆ காற்று அழுத்துக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியும் காற்று சிறகின் மீது விசையை செலுத்துதல் காற்று சிறகின் மீது வேறு விசையை செலுத்துதல் இதனுடைய எதிர் விசை மழை துளிகள் குறை மீது விழுதல் மழை துளிகள் இந்த மாதிரி விழுதுங்க குறை மீது விழுதல் ம் கிராவிட்டியெல்லாம் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க கிராவிட்டி பற்றி இல்லை இங்கே ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் சொல்கிறான் இது மலைத்தொழி கூரை குறை மீது விழுது வந்து கூரை மலைத்தொழி மேல் ஒரு விசையை செலுத்துதல் நம்ம இப்போ நாம் சேரில் உட்காந்துருக்கிற வந்து இப்போ நான் இப்போ நான் என்ன கவனிக்க நான் வந்து சேர் அந்த நாற்காலி மேலே உட்காந்துருக்கிறேன் இதன் மேல் ஒரு விசையை செலுத்துக்கிறோம் ஒரு எழுபது கிலோ விசையை செலுத்துகிறோம் வந்து இந்த நாற்காலி எதிர் திசையில் எழுபது கிலோ விட எஸ் விசையை செலுத்தும் நீங்கள் சொல்கிற கிராவிட்டி வந்து நம்ம நேரடியாக இங்கே கிராவிட்டிக்கு போகிறதில்ல 
நாற்காலியும் நான் என்னுடைய இடையும் சேர்ந்து பூமியின் மீது ஒரு இசையை செலுத்துகிறோம் பூமி நம் மீது இசை செலுத்துகிறோம் இப்படி தான் பிரிக்கும் நிறைய இடத்துல அது தந்த இந்த கருத்து இந்த கருத்து நம்முடைய பாட புத்தகங்கள் தவறாக இருக்கு எந்த எந்த மாச லைட் லைட் போடுங்க அங்கே அந்த லைட்டை போடுற முன்னாடி சொல்லுங்க இப்படி எப்படி பரவாயில்ல பரவாயில்ல கேட்கட்டும் கேட்கணும் சொல்லுங்க இல்ல அம்மா அவங்களுக்கு கவர் பண்ணுங்க அவங்க கேள்வி கேட்கும் போது முடியாதா சரி மாசு இல்லைங்க அந்த இந்த மாசு என்பதை விட அதை நல்லா நல்லா கேட்டீங்க போங்க இந்த வந்து விசை தான் முக்கியம் விசை அங்கே என்ன போட்டிருக்கான் செயல் விசை எதிர் செயல் விசை நாம் இதை தள்ளுறது செயல் விசை எதிர் செயல் விசைங்கிறது அது என்ன தள்ளுறது எதிர் செயல் விசை விசையை தான் சொல்கிற மொழிய மாசுன்னு சொல்கிறது இல்லை அதுதான் இப்போ வந்து இப்போ இதுக்காக நல்லா கேட்குறீங்க இப்போ நான் எனக்கு எழுபது கிலோ எடை எழுபது எழுநூறு கிலோ எழுநூறு நியூட்டன் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பத்து கிலோ வச்சுங்க வந்து இப்போ இது நூறு நியூட்டன் தான் நான் செலுத்துறது எழுநூறு நியூட்டன் உண்டு அப்போ இங்கே வந்து எம் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா இது குறைவாக இருந்தால் இது அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இது நகருது என்ன நகர்த்த முடியல அந்த சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நான் இதை நகர்த்து வச்சுக்கோங்க நான் பின்னால் போயிடுவேன் நான் இது சுவர பிடிச்சி பெரிய பாடங்களை தள்ளணும்னா நம்ம வழிகிட்டு பின்னால் போவோம் ஏன்னா என்னுடைய நிறைய குறைவாக இருப்பதால் என்னுடைய முடுக்கம் அதிகமாயிரும் மொத்தத்தில் என்ன இருக்கணும் எம் என்று கான்ஸ்டன்டாக இருக்கணும் இந்த சேரனுடைய நாற்காலினுடைய மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் நிறைய முடுக்கம் மனிதனுடைய நிறை என்று முடுக்கம் ரெண்டையும் இப்போ பயன்படுத்தும் போது எதற்கு எந்த பொருளுக்கு குறைவாக இருக்கிறோ அந்த பொருளினுடைய முடுக்கம் அதிகமாகும் எதிர் ஒன்று கொண்டு எதிர்வைத்தில் அமையும் அந்த நிறை நிறை என்பது அதனுடைய அந்த பொருளினுடைய பொருண்மையினா சொன்னிங்க வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பார்க்கணும் இந்த ஆனால் இது மாறும் எப்படி மாறும் எதை பொறுத்து மாறும் ஆ எந்த இடத்தில் இருக்கிறோமோ அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை பொறுத்து மாறிவிடும் இது வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய முடுக்கம் எல்லாம் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் இந்த சாதாரணமான முடுக்கம்லாம் சொல்கிறோம் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் என்று சொன்னால் அங்கே தான் இங்கே பிரச்சனை வருது இங்கே இப்படி ஒரு இது பூமி அல்லது ஒரு கோள் இதில் நீங்கள் மேலே மேலே இங்கே இருக்கிறோம் அங்கே இருந்து இது வந்து எம்ஜி இப்போ மேலே வந்து கிழவர்கள் வச்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு ஒரு முடுக்கம் இருக்கும் வந்து அந்த முடுக்கம் தான் ஜின்னு இங்கே எம் ஏ தான் இந்த எம் ஏவை என்ன சொல்கிறோம் ஜின்னு சொல்கிறோம் வந்து புவியினுடைய ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்படும் பொழுது ஒரு பொருளுக்கு ஏற்படும் முடுக்கம் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் அதே வேளன் வேளன் அல்ல செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போனால் செவ்வாய் ஈர்ப்பு முடுக்கம் அப்படி சொல்லணும் அதை எப்போ பார்த்தாலும் புவி ஈர்ப்பு புவி ஈர்ப்பு அந்த ஜீவே எல்லா இடத்துலையும் போட்டுறான் இதே கணக்கு அந்த புவியில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு வந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் வேளன் கிரகத்துக்கும் கேட்டால் எழுத தெரியலேருந்து அங்கே வந்து புவி அதனுடைய முடுக்கம் வேறு அதனுடைய ஈர்ப்பு முடுக்கம் வேறு அந்த மதிப்பை போட்டு பண்ணணும் இப்போ எப்போ இப்போ வந்து இது பூமி புவின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் நான் வந்து ஜிபிட்டர் போடுறேன் எதற்கு முடுக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஜிபிட்டர் ஏன் ஏன்னா அதனுடைய அளவு பெரியது உருவம் பெரியது எடை பெரியது நிறைய பெரியது அதுக்கு நிறைய பொறுத்து அதனுடைய ஈர்ப்பு முடுக்கம் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவர் அவர் பின்னால் வரக்கூடிய படத்தில் அழகாக சொல்கிறாரு வந்து நம்ம இன்றைக்கு பொறுத்தளவில் இயக்கக்கூடிய பொருளை பற்றி தான் ரொம்ப பேசுகிறாரு வந்து அதில் பேசும்போது இரண்டு செயல் எதிர் செயல் அதான் திரு திருக்குறள் ஒரு குரல் இருக்கு இப்படி தரை தரையில் வாயும் அடிக்கிறோம் நிலத்தரைந்தான் கை பிழையாத அற்று அப்படிங்கிறார் தரை மீது ஒருத்தன் கையை வந்து அடித்தா அப்படின்னா நம்ம கை தப்பிக்காது ஏன் நாம் வந்து பூமி ஒரு விசையை செலுத்துகிறோம் பூமி சமமான எதிர் விசையை செலுத்தும் பொழுது நம்ம கை வலிக்கும் அந்த கை வருது அதில் வந்து நம்ம பையன் அடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் பிரச்சனை பையன் தெரியாமல் அடிச்சுட்டு வந்துச்சுங்களேன் அடிச்சுட்டு கை நம்ம கை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக வலிக்கும் வந்து ஃபீல் தட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வந்து அது ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது வந்து இப்படி எங்கே எப்படி இப்போ நான் சேர் மேலே வந்துட்டு காரணத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய தடவை நான் என்னுடைய எடை புவியீர்ப்பு நான் புவி ஒரு எடையை செலுத்துகிறேன் புவி என் மீது எடையை செலுத்துகிறது கிடையாது முதல்ல நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் எங்கே தொடரோன்னு பார்க்கணும் சேரில் உட்காந்துருக்கோம் நாற்காலி மீது நம்ம ஒரு செய்தி செலுத்துகிறோம் நாற்காலி என்னுடைய என் மீது ஒரு செய்தி செலுத்துகிறது அதற்கு பின்னால் நாற்காலி நாற்காலி உட்காந்துருப்போம் இரண்டு பேர் சேர்ந்து புவியின் மீது ஒரு செய்தி செலுத்துகிறோம் புவி திரும்ப ஒரு செய்தி செலுத்துகிறது இது நடுவில் என்ன ஆகும்னா இந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த காமன் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அல்டிமேட்டாக பார்த்தா ரெண்டு சார் கரெக்டாக தான் வந்து பட் அந்த அந்த பேர் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பேரில் வந்து ரெண்டும் சரியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் எங்கெங்
இந்த பறவை பறக்கிறதுல அருமையான இடத்துல இருக்கு அடல் காந்த தெரியல பறவை எப்படி பறக்கும் காற்று இருந்தால் தான் பறக்கும் வந்து இல்லைன்னா பறக்க முடியாது வந்து இப்போ அடுத்த சில சின்ன சின்ன கேள்விகள் தான் இருக்குது பாருங்கள் அதை லைட்டாக ஆஃப் பண்ணுங்கள் கேட்போம் இந்த பாருங்கள் நல்ல கேள்வி இல்லை இது கொஞ்சம் பெருசாக்க முடியாதோ ஓகே ஆ பாருங்கள் கேள்வி ஒன்று பாருங்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கும் விண்கலத்தில் ஒவ்வொன்றும் எடையற்று இருக்க அதில் ஒரே விதமான இரு கோளைகளை எடுத்துக்கொள்வோம் அவற்றில் ஒன்று ஈயத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது மற்றொன்று காலியாக உள்ளது உள்ளே பார்க்காமல் எக்கோளை காலியாக உள்ளது என உங்களால் எப்படி சொல்ல முடியும் இப்போ ரெண்டு டம்ளர் இருந்த வந்து அங்கேருந்து எங்கே டம்ளர் ரெண்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு டம்ளரில் ஒன்று காலியாக இருக்கும் ஒன்று தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் ஏதோ ஒரு ஃபில்லப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து எங்கள் விண்கலத்தில் எப்படி அதை வந்து அது உள்ளே பார்க்கக்கூடாது ஆனால் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரெண்டு ரெண்டு கோளை என்ன பண்ணணும் இப்போ இது உள்ளே ஏதோ இடம் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கணும் வந்து இப்போ வந்து ஒரே விஷயம் செலுத்தணும் ஒரே விஷயம் செலுத்தும் பொழுது இது காலியாக இருக்கிறது இப்போ வந்து வந்து இப்படி வந்து செலுத்தினா இது முன்னால் போயிடும் இப்போ அதுக்கு முடுக்கம் அதிகமாகுது வந்து இதற்கு முடுக்கம் குறைவாக இருக்குது வந்து முடுக்கம் குறைவாக இருப்பதற்கு நிறை அதிகமாக இருக்கும் நிறை குறைவாக இருப்பது வேகமாக போகும் வந்து உள்ளே பார்க்காம தள்ளி பார்த்தா தெரிஞ்சு போகும் தள்ளு தள் இழுத்தல் ஏதாவது வந்து தெரிஞ்சிடும் உண்டு அதுதான் ரொம்ப அந்த இனர்ஷியா மாஸ் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்குதுங்களா நிலைமத்திற்கான அடிப்படை வந்து அதனுடைய நிறைய எங்கே அது அந்த மாதிரி வித்தியாசம் சொல்கிறான் இந்த இங்கே பாருங்க அடுத்த கேள்வி வந்து ஒன்று வேறு வேறு கேட்கிறேன் இங்கே பாரு இது ரொம்ப மூணாவது கேள்வி பாருங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி மட்டும் பார்ப்போம் இருக்கை பட்டைகளை கட்டி கொள்ளாமல் காரை திடுமென நிறுத்தினீர்கள் எனில் நீங்கள் முன் கண்ணாடியில் போய் எடுத்துக் கொள்கிறீர்களே ஏன் தலை சாய்வுகள் இல்லாத உங்கள் கார் பின்பக்கத்தின் மீது மோத நேர்கிறது என்றால் உங்களுக்கு கழுத்து காயம் ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளது ஏன் இது ஒன்றும் பார்த்தா படித்தா புரியல வண்டியில் போகும்போது அந்த பெல்ட்டெல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் நம்ம ஊரில் பெல்ட்டு சிஸ்டம் இல்லை மலேசியாவில் போனால் எல்லோரும் கரெக்டாக பெல்ட்டை போனால் அரெஸ்ட் பண்ணுறான் அவ்வளோ வேகமாக போகிறாங்க வந்து பிரேக் போட் நிறுத்தின உடனே நம்ம போய் முன்னால் மோதுறோம் வந்து கழுத்து இந்த கழுத்து போடுறதுக்கும் ஒரு இது இருக்குது இவங்க எடுப்புக்கும் அந்த பெல்ட் போடுறோம் வந்து ரெண்டும் போடலைன்னா டாரும் போய் மோதிடுறோமே ஏன் அப்படிங்கிறான் அதே மாதிரி வண்டி திடீரென வண்டி எடுக்கிறாங்க வந்து நம்ம நின்றுட்டு இருக்கும்போது வண்டி டவுன் பஸ் திடீர்னு கிளப்போம் சில பேர் அப்போ பார்த்து பின்னால் போகிறோம் வந்து ம் அது எல்லாமே ஒரே வரியில் ஒரே வாரத்தில் சொன்னால் நிலைமம் இட் இஸ் டியூ டு எனர்ஷியா எந்த மாதிரியான நிலைமை இப்போ நம்ம வந்து உட்காந்துருக்குறோம் திடீர்னு வண்டியை நிறுத்துகிறது என்றால் அவனுடைய அடிப்பாகம் ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது அதனுடைய ஓய்வு நிலை உடனே வருகிறது மேலே இருக்கிற நம்மளுடைய மேல் பகுதியானது உடலின் மேல் பகுதி தொடர்ந்து நம்முடைய இயக்க நிலையில் இருக்கிறது 